hii ni hadithi ya Kiswahili. Msichana mvivu na msichana mwenye bidii. Kulikuwa na nyumba moja katika kijiji cha mbali. Ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na bwana na mkewe. Kila mmoja wao alikuwa na mtoto kutoka ndoa zao za awali. Mwanamke alimpenda binti ya sana. Alimpa nguo mpya za kuvaa na hakuwahi kumwagiza afanye kazi yoyote. Binti ye akawa mvivu sana. Angekaa hapo siku nzima bila kufanya kitu na kujitamani tu. Kwa hali nyingine, yule mwanamke alimdhalilisha yule binti mwingine vibaya. Mbona umeketi hapa? Amka sasa hivi na ukaoshe nyumba. Lakini mama, niliosha nyumba leo asubuhi. Usijaribu kubishana na mimi. Fanya kile nimesema. Ndio mama. Mwanamke angemfanya afanye kazi zote bila yeye kulalamika. Angefanya kazi hiyo hiyo mara kwa mara bila kuchoka. Baba yake aliangalia yote. Moyo wake uliumwa sana, lakini hakuna lingine angelifanya. Baada ya muda, alidhoofika sana kutokana na ugonjwa. Mwanangu mpendwa, samani sana. Sina kida cha kukupa. La baba, usijilaumu. Umenipenda na kunijali maisha yangu yote. Ni zamu yangu sasa mimi kukutunza. Nitafanya kazi na kupata hela nyingi. Huu ni wakati mgumu mno sasa, lakini utakwisha hivi karibuni. Mkewe alikuwa akiasikiliza haya kimya kimya. Mbona mimi si kuliwaza hilo? Na staili kumtuma aende afanye kazi katika familia tajiri. Mtamtuma mbali akatafute kazi na chochote atakacholipwa kitakuwa changu. <laughs> mimi na mwanangu tutakuwa na maisha mazuri ambayo tumekuwa tukiyataka. Umesema kweli? Kama unavyojua babako amekuwa mgonjwa sana. Na pia kuna gharama zingine. Mbona usiende ufanye kazi na familia tajiri? Unaweza kuamfanya kazi mwema? <coughs> Unawezaje? Mbona usimtume mwanao badala yake? Ah, ningemtuma, lakini pesa zote anahofia mikono yake mizuri na miguu yake midogo. Atapoteza urembo wake akifanya kazi. Na zaidi hayo, tuambia ni ukweli binti yako hata si mrembo. Kumwachilia kuenda kufanya kazi hakutamdhuru. <laughs> Ndio tushaamua hivi. Kesho asubuhi utaamka na utoke kwenda kutafuta kazi kwenye familia tajiri. Oh, anajua nini kuhusu urembo? Hauhitaji kufanya kazi mwanangu. La baba, nataka kufanya kazi. Hakuna lolote likujalo kutokana na uzembe. Usihofu, umenifunza vizuri. Siku moja juhudi zangu zitazawadiwa. Kesho ye, msichana alikuwa tayari kuondoka. Akatafute kazi katika familia tajiri. Mamake wa Kambo hakumpa maji wala chakula kwa ajili ya safari, lakini binti hakujali. Ah, jitunze vizuri mwanangu. Nakumbuka, usiwahi mkataza yeyote anayeomba msaada. Na kuwa mwenye bidii. Chochote ufanyacho, fanya na moyo wako wote. Ndio, nitakumbuka hayo yote baba. Msichana aliondoka. Alitembea kutoka mlima hadi mlima, lakini hakupata chochote. Alitembea siku nyingi na hakuona yeyote. Lakini pia hakupoteza tumaini. Alikumbuka alichoambiwa na babake. Usikataze yeyote anayetaka msaada na kuwa na bidii. Chochote ukifanyacho, kifanye na moyo wako wote. Sasa hivi lengo langu kubwa ni kutafuta ajira. Hicho ndicho nitafanya na nitakifanya kwa roho yangu yote. Bila kujali itachukua wakati gani, sitakufa moyo. Hapo mbele kidogo alikutana na mti unaoongea. Ulikuwa umekaukiwa kabisa. Ujambo binti, unaonekana waenda mahali. Utanisaidia kupunguza matawi yangu makavu. Nitakufanyia tendo jema baadaye. Ah, bila shaka. Binti alipanda juu na kuvunja matawi yote makavu na mikono yake. Hakukoma mpaka akamaliza matawi yote makavu kwenye mti na mti ukawa tayari kumea matawi mengine. Mti ulimshukuru na msichana akasonga mbele. 
hapo mbele kidogo akapata mzabibu unaokufa na hapo kando ya mzabibu kulikuwa na kijiko cha kushangaza mzabibu ulimwambia binti Ujambo utapalilia mizizi yangu nitakufanyia jambo jema baada yake Binti alichukua kijiko na kuanza kupalilia alipalilia na kupalilia hadi mikono yake ikaumia Ah mikono yako lazima inaoma Ni sawa itapona tu wewe ulikuwa unahitaji usaidizi na ni lazima ningekusaidia Mzabibu ulimshukuru na binti akasonga mbele Mbele kidogo msiana alipata na tanuri iliyovunjika nayo ilimuita Binti mdogo utaweza kuningarisha na kuniosha nitakufanyia tendo jema baadaye Msiana aliona kuwa tanuri ilikuwa na nyufa nyingi aliwaza kwa mga na kuleta matope akayachanganya kwa miguu yake alitumia matope hayo kuziba nyufa zote tanuri ikawa jipya tena kama zamani Asante lakini miguu na mikono yako imechafuka Hilo sio tatizo nitaosha tu na maji wewe ulikuwa unahitaji msaada na ni lazima ningekusaidia Binti alitembea mbele na mbele kidogo alikutana na kisima kilichovunjika na kikasema naye Ah oh, habari Unaweza chota maji yote yaliyokwama ili niweze kuwa msafi nitakufanyia jambo jema baada yake Mstana alitoa maji yote yaliyokwama na kukiosha kisima kiwe safi Oh Goza kuzimearibiko Hilo sio shida Naweza ziosha ulikuwa unahitaji msaada ni lazima ningekusaidia Kisima kilimshukuru na binti akasonga mbele na mbele kidogo binti alisikia sauti kidogo ilikuwa ni mbwa mbwa alikuwa na matope na nywele zake ndefu utaninywa nywele zangu na kwenda kuniosha hapo mtoni nitakufanyia jambo jema baada ya hapo na msichana akafanya hivyo mbwa akawa na furaha na afya alimshukuru sana binti msichana alijiosha mtoni na kusonga mbele kisha kukawa na giza Alikaribia nyumba. Hapo apaliishi vichimba kazi saba. Um, samahani kwa kukusumbua, lakini kuna giza nje. Je, naweza kulala hapa usiku wa leo? Kwani ulikuwa unaenda wapi? Mimi natafuta ajira. Oh, ni hivyo. Mbona basi usifanye kazi hapa? Kuna vyumba saba. Utahitajika kusafisha vyumba sita kila siku. Lakini kumbuka, usiwahi kanyaga chumba cha saba tumeelewana Ah, nimefurahia. Asante, nitafanya ulivyosema. Na msichana akafanya hivyo. Aliamka kila siku kusafisha vyumba vyote sita. Hakuwaangalia chumba cha saba. Mwaka ulipita na msichana alitengeneza hela nyingi. Alitaka kurudi nyumbani kwa babake mgonjwa. Kabla uondoke, twambie, mbona hukuangalia chumba cha saba? Babangu alinifunza kufuata jukumu langu. Na kama nitakavyoishi hapa, jukumu langu hapa ni kwa tinyinyi nyote. Tumefurahishwa sana na uaminifu wako mwanangu. Bidii yako imetufurahisha. Njoo nami, ni wakati wako wa kuzawadiwa. Vichimba kazi walimchukua msichana katika chumba cha saba. Hapo ndani alikuwa na dhahabu na sarafu za fedha. Nenda na ujirushe kwenye sarafu hizo. Chochote kitakachokunata ni chako. Binti alifanya alivyoagiza. Alijisukuma ndani ya milima ya sarafu za dhahabu na pia milima ya sarafu za fedha. Alingara kama nyota vile sarafu zilikuwa zimemnata. Aliwaaga vichimba kazi na kuondoka. Akiwa njiani kurudi, alikutana na mbwa aliyemwosha. Mbwa alikuwa na lulu ndefu badala ya nywele. Njo msichana, ulinisaidia nikiwa na shida. Njo na uchukue lulu zozote unazotaka. Binti akafunga kamba za lulu mikononi, miguuni na hata shingoni. Alimshukuru mbwa na kuondoka. Bele kidogo, alikutana na kisima alichokiosha. Njo msichana, ulinisaidia nikiwa na shida. Njo kunywe maji na ukate kiu chako. Hapo kulikuwa na vibuyu vingi karibu na kisima kwa ajili ya wasafiri. Binti alichukua kibuyu 
kakijaza maji na kunywa hadi akaridhika. Akashukuru kisima na kuondoka. Mbele kidogo alipatana na tanuri aliyoirekebisha. Jo msichana, ulinisaidia nikiwa na shida. Jo ule mkate huu na keki. Msichana alikula mpaka karidhika na akambebea babake. Alishukuru tanuri na kuondoka. Mbele kidogo alikutana na mzabibu aliyopalilia. Njoo msichana, ulinisaidia nikiwa na shida. Njoo na unywe hii divai. Na kwa hivyo, binti akanywa alivyotaka na akampelekea kiasi babake. Alishukuru mzabibu na kuondoka. Mbele kidogo, alikutana na mti aliyousaidia. Mti ulikuwa kijani kabisa na ulikuwa na pea nyingi. Njoo msichana, ulinisaidia nikiwa na shida. Karibu na uchune njerege. Na kwa hivyo binti alikula alivyoweza na kumbebea babake kidogo. Alimshukuru na kuondoka. Aliporudi nyumbani, alikuwa na furaha kumuona babake. Hakuwa mgonjwa tena na alikuwa na msubiri mlangoni. Alimkimbilia na kumkumbatia. Mama wakambo alipofika, alishtuka kumuona mmewe akiwa na afya na binti yake akiwa tajiri. Alikuwa amefunikwa kutoka kichwa hadi waioni na dhahabu, fedha na zaidi. Akimpuuza mkewe, baba alimkaribisha mwanawe nyumbani. Mama wakambo aligundua kwamba mumewe hangemuruhusu aweze kupata hata kitu. Mara akamuita mwanae na kumwagiza aende akatafute kazi katika familia kitajiri. Hebu nisikilize wewe. Nenda na uhakikisha unapata zaidi yake. Nina imani navyo. Yeye yeah, alipata lulu, wewe njoo na rubi. Binti aliaga na kuanza kutembea. Kabla hajafika mbali, alipatana na mti uliokaukiwa kabisa. Mti ulimwomba au kate matawi makavu na baadaye utamlipa kwa jema. Ah, wachekesha. Siwezi chafua mikono yangu na uso wangu mrembo kukata matawi yako makavu hata iwe nini. Akaendelea kutembea na mbele kidogo alikutana na mzabibu unaokufa uliyomwamba upalilie mzizi yake na kisha utamfanyia jema na hili jua lote linavyochoma siwezi chafua mikono yangu na miguu yangu kwa ajili ya mzizi yako inayokufa hata iweje akaendelea kutembea mbele kidogo alikutana na tanuri iliyovunjika ikamwamba irekebishe na baadaye itamfanyia jema Nisha kuambia siwezi chafua mikono yangu wala uso wangu hata iwe nini. Mbele kidogo alikutana kisima kilichomwomba kisafishe kwa mazuri baadaye. Tayari wewe ni kisima cha maji. Yoshe mwenyewe. Siwezi chafua mikono yangu na miguu yangu hata iwe nini. Mbele kidogo alipatana na mbwa aliyemwomba muoshe na baadaye atamfanyia jambo jema. Lakini msichana alipasa sauti akisema hata chafua mikono na uso wake mrembo hata iwe nini. Mbele kidogo alifika katika nyumba na kuoma kama angeruhusiwa kulala. Ilikuwa ni nyumba ya vichimba kazi saba. Kama hapo awali, vichimba wakampa kazi kwa mwaka mmoja ya kuosha vyumba vyote sita. Ila kumbuka usiingie katika chumba cha saba. Msichana alikubali kila siku alikuwa yuamka na kuwasha vyumba vyote sita ila kidogo hamu ya kutaka kujua ikamshika na akaingia katika chumba cha saba kulikuwa na giza ndani badala ya dhahabu na fedha kulikuwa na chura na nyuki zilimngata kila sehemu mpaka akapata majeraha makubwa bila kusubiri kichimba kazi waje msichana alitoroka nyumbani akiwa njiani kurudi alipatana na mbwa aliyefunikwa na lulu alimkimbiza kutoka nyuma Angalau apate kamba kidogo za lulu lakini mbwa alitoroka. Mbele kidogo alikutana na kisima alichokataa kuosha. Alipoinama kuchota maji ya kukata kiu, maji yalishuka chini mahali ambapo hangeyafikia. Mbele kidogo alikutana na tanuri alilokataa kutengeneza. Kulikuwa na mikate na keki karibu nayo lakini binti alivyojaribu kushika mkate tanuri ilimchoma. Mbele kidogo alikutana na mzabibu aliyokataa kupalilia alikuwa na kiu lakini mzabibu haukumruhusu kunywa divai mbele kidogo alikutana na mti aliyokataa kusaidia ulikuwa umejaa majani na matunda 
lakini alipojaribu kujiona mti ukawa mrefu hadi angefikia kisha msichana akaenda zake kule nyumbani mama alikuwa amesimama mlangoni akitamani kuona dhahabu nyingi na ruhi ila mwanawe alirejea akiwa na majeraha na nguo zake zikiwa chafu waona sasa uvivu haulipi chochote ni moyo mnyenyekevu na maumivu tu unaozawadiwa hauna nafasi katika nyumba yangu tena lazima uondoke mwanamke na bintie waliondoka nyumbani baba na bintie mwenye bidii waliishi kwa furaha milele daima